这是镇北王托我给你带的东西。另外，他让我转告你，今晚是第二夜。在我们大晋，如果一个男人想真心娶一个女人，会在婚前为她联手三夜。方子，你呢？尽快按方子抓药，嗯，每天按时服用，大概半年左右，你的病就可以好了。哎，你不能动，现在一定要好好的养着。多谢先生的救命之恩。谢谢恩人，不知恩人遵行大明，楚北杰日后一定报答。你叫楚北杰，嗯，爹，爹，我找到好多紫江草。啊，记住我的话，从今以后我们再也不要见面，你也再也不要过来找我们，记住了吗？可是先生，好了，那些草药可以暂时缓解你娘的病情，赶紧煎药去吧。嗯。就是帐篷里的那个女人，给我们带来了瘟疫。哎，不知道，不知道，不知道，不知道。稍安勿躁，稍安勿躁。听我说，听我说，瘟疫啊，不是里面那个女人带过来的。而且呢，你们的病，我也可以帮你们治好。你们相信我，啊？凭什么相信你啊？啊！啊！杀了他！不是，杀了他！不是，不是，我不是。听我说，哎，哎，哎，哎，别，别杀我！停停！别哭！爹爹，他们在防火，赶紧救人吧！娘，娘不好了，着火了，快起来！
，我应该杀了他的，但我不能逆天而为。哎，你们走吧，从今以后不要再提今日之事。苦于叩谢恩人救命之恩，此生的恩情，只有来世再报答。好了，外面若没人跟过来，你们早些走吧。楚于无以为报，孤身在外，身无长物。只有这一枚簪子，送给令爱，愿令爱平安无虞，一生无忧。两百禁卫军没能拦住镇北王，眼下正往法场赶去。混账！这这！这！你怎么还不走啊？谁呢？英雄饶命！英雄饶命！是谁呢？是谁？被送去菜市口郑财富那儿缝脑袋，然后就拉去乱葬岗埋了。英雄，人在哪儿？就就就这个。
来的比寡人想的更快一些。臣恳请陛下告知实情，白冰亭究竟是生是死？人不都已经上了断头台了吗？寡人以为你看到了尸体。那个人根本不是白冰亭，一切都是陛下设好的局罢了。寡人可以告诉你，你爱的那个女人没有死，但是对寡人和整个大晋来说，那个妖言惑众的燕帝奸细已经死了。拿一个死人跟燕王换十五座铜矿，这样的结果，寡人还算满意。我就知道白平亭没有死，难道是陛下暗中换了人？也许是白平亭自己把自己给换了，更为合适。陛下乃真龙之身，有诸神护体，邪灵避让。娉婷为什么要害怕？你这个丫头，倒还真是有趣。寡人并不想伤害正北王的心，只是你在朝堂之上公开了身份，不得不。而且得在大庭广众之下，死得明明白白。有了陛下这句话，看来娉婷今日是性命无余了。只是不知道燕王许下了陛下什么样的条件。<笑>你果然是聪慧过人，连寡人的来意都能猜得到。不过，寡人想不通。燕王是如何得知你在寡人的手里？你可知是谁通报？就算娉婷知道，娉婷也不会告诉陛下。况且，娉婷更是知道，你也不会舍得放弃这笔交易的条件。对于这件事，还请陛下不要再过问。既然你脑子那么聪明，寡人也不跟你绕弯子。要想活命，今后必不能再见镇北王。这个小女子也是清楚的很，陛下对镇北王的拳拳之心令人敬佩。若是燕王对晋安王府能有陛下的万分之一，那如今大燕也不至于被人玩弄于股掌之间。这世上哪有没有缘由的信任与不信？有些事不足为外人道吧？说吧，你可有自救之术？明日天气会放晴，娉婷怕正午太阳晒，希望在清晨卯时行行。桃僵之际，并不显见，但想要在众目睽睽之下换人，需要算好时机。行行。
。如果一切进展顺利的话，白平亭现在已经在慕容素的车上了。所以刽子手、郑彩凤和飞刀，都是陛下安排好，用来布局困惑阵的。寡人需要时间。站住！不许你去追。要去，就以谋逆论处。请陛下恕罪，臣这一次非去不可。待臣回来，再向陛下领罪。北杰。人救了你，难道连一句谢谢都没有吗？你怕是知道大晋在征兵，准备第二次北伐，心里头慌了吧？如今晋安王府已除，朝中再也没有可以和大晋打仗的将军。你今日亲自前来，看来也真的是没有办法。你到底给了司马洪多少好处？怕是想想也在滴血吧。怪只能怪你自己，这么早就把自己的盾牌给除掉了。盾牌。你是指晋安王府？晋安王府也许是大燕的盾牌，但不是寡人的。寡人的盾牌远在天边，近在眼前。寡人要你的兵书。怎么回事？我是来领我的人的。果然是的。是何侠。何侠，给寡人杀了他。多少人？三千禁卫军。你你你，滚开！
，火速通报禁卫军，是。我要跟你走，少爷，你我几次相见，你可曾顾念过我的性命？若不是你，燕王怎么会知道我的下落？如今我已是镇北王的人，我已是镇北王妃，我只想你死。
别乱动，疼。对不起，我。没关系，这样很好。要是你以后都这么乖，我倒是宁愿被你多刺几剑。平顶，以后别再从我身边逃走了。你知道吗？我们的缘分是命中注定的。我就是你。你就是大金的镇北王。我就是大燕的侍女，这是改变不了的事实。有什么改变不了的？我早已打算，今天在刑场劫了你，就与你一同浪迹天涯。平平一无所有，如何能得你如此牺牲？接下来的话，我会说的很慢，你一定要听清楚。我不要再失去你，别说这一件。就是让我承受千刀万剐之痛。只要你活着，我都心甘情愿。这辈子，我只爱你白娉婷一个人。也得去捡点柴吧，这么冷的天，会冻死我们两个的。那你发誓，你不会再逃跑？好，我发誓，我只是去捡点柴，绝不逃走怎么出去这么久？叫你不要乱动，你伤得很重。一个姑娘家，大半夜在山里不安全。
有什么不安全的？我从小跟着我家少爷行军打仗，这些都是常见的事儿。不要跟我提你跟他的事儿清曼现在还是很乱，你还是多担心自己吧。我这一剑刺得很深，你不死已经是万幸。你现在感觉怎么样？你这是在关心我？谁关心你了？你死了才好。白碧婷，醉一夜花，微红颜色，洒满金花。叮铃迟下，白碧婷，雪见白纱。
始終マジちゃん我劝你不要解开这个绳索，楚北杰，你什么时候做事这么毛躁了？怎么救？这是天罗地网，每根丝线都连着一个铃铛，牵一发而动全网。一旦铃铛声响，三百禁卫军将倾巢而出，你们两个绝难全身而退。为什么骗我一个人走？昨天我们说的话，你转一遍忘了吗？你真的没有别的办法了吗？我再给你一次机会，跟我走。我才不会跟你走，我绝不会丢下东卓一个人不管的。我宁愿死，也不会跟你走的。昨天或者之前，所有你以为我可能对你有的好感，那些都只是你的自作多情而已。快带他走！快，走！有人进去。回去。上马。楚北杰，我们走了，你怎么办？半个时辰内，城门是开着的。我只要你活着。少爷在哪儿是吧？你去找他汇合。这马留给我，我要回去。姐姐，你疯了吗？咱们刚刚从那里出来，你现在回去干什么呀？司马洪要的人是我，以我一命，可以换你一命。此事与楚北杰无关，不能让他白白拘送死。楚北杰，他是金的镇北王，司马洪怎么可能会杀了他？姐姐。就算是杀了他，那不是正好为我们晋文王府报仇了吗？欺君叛国，是死罪。我不能眼睁睁的看着楚北杰死。这次是他救了我们，晋安王府的账自有清算的时候，不用假手他人。白姐姐。想不到啊，镇北王竟然会做出这样的事情来！怎么想不到？镇北王已经被妖女所惑，失了心智。据说当日还要去劫法场。啊！劫法场！胆大妄为呀、啊！陛下驾到。众卿平身，谢陛下。聊什么呢？这么热闹。
：“陛下，听闻镇北王李通外敌，并助侵犯逃脱，臣等乍闻此事，实难心安呐、啊。”消息从何而来？回禀陛下，几乎同时从三军之中传出。臣等不明真相，为防事端，已先行下令，禁止传谣，并抓出传谣之人。只不过这谣言口耳相传，所知者甚多，到底从何而起，尚无线索。此外，镇北王已经久未在军中露面，将士们人心惶惶，皆以为谣言属实。陛下，老臣是不信镇北王会做出此等忤逆之事，只是悠悠众口可以铄金，若镇北王再不露面。臣担心，镇北王感染斗争，不能见风，无法出门。如今军中恰在此时流言纷扰，看来是有人得知此消息，故意散布谣言，图谋扰乱军心了。斗争。原来如此，陛下，既然镇北王不能当面澄清，那这谣言该如何处置？哼！凡有传谣言者，杀！三天之内，必须让谣言彻底消失。如有任何一支军队出了问题，为首将领提头来见。陛下英明退下！是。是陛下，你还有脸叫寡人？嗯？堂堂大晋的镇北王，竟为了一个女人，被当成劫狱的贼子抓进大牢。这件事若是传出去，寡人的颜面何在？我大晋的威严何在？昔日天下人尊你为战神，你在百姓的心目当中是大英雄。可是今日呢，却成了人人得而诛之的叛徒，为天下人耻笑。那本来就是陛下设的陷阱，我不想他被抓，只能自己跳进去。放肆！不过就是为了一个女人吗？这样姿色的女人，你要多少，我可以给你多少。臣这一生只爱这一个女人。为了他，臣不为，不为天下人耻笑。哥，你这是着了什么魔啊？朕违抗陛下，罪该万死，请陛下降罪。你太让寡人失望了，降罪！你要寡人降你什么罪啊？群臣非议
，都说你里通外敌，要治罪，你就是谋逆大罪。到时你楚北杰会身首异处的。臣犯下的罪，臣自当承担。即便是身首异处，也无怨无悔。你以为你想死就能死得了吗？你现在这副臭皮囊，显然早就已经不是你的了。你的每一滴血，都要捍卫我大晋的江山，留在战场上。你还有脸当着寡人的面，在这种地方求死？这美王通敌之说，已经传得沸沸扬扬。为今之计，只有尽快的找到白平亭。你当众杀了他，才能平息谣言，以正视听。求陛下放过他，臣可以为了陛下攻城略地，可以为了大晋战死沙场，但臣。绝不会为了保虚名害了他的性命。你听不懂我在说什么吗？我在这里浪费的每一句话，都是为了能够保住你的性命。臣不会杀了他的，臣不会杀了他的。求陛下放过他性命。我放过他。他的背后是小晋安王何翔，他能放过你吗？你就侵犯的是，寡人本已封锁了消息，但谣言转眼散开。你觉得又是谁这么神通广大，敢在背后捣鬼？你伤得这么重，本不应该待在如此阴暗潮湿的地方，跟寡人回宫吧。找个太医给你好好瞧一瞧，你最好祈祷，三日之内必须要找到白平亭，否则谁也帮不了你。你就自己去跟大家解释吧。来人，在。把他带走。是。陛下，陛下息怒！陛下当心龙体啊！陛下，陛下，陛下。陛下，向前走着。是是。可是那镇北王又惹陛下生气了。他年轻气盛，受那个妖女所惑，想必也是初次中了真心。陛下多些耐心，等那妖女一死，他便没了念想，一切都会好的。寡人气的是，自己真的不敢杀他。寡人竟然担心，如果大晋没有了他，就好比大船无舵，大屋无粮。寡人生气，自己这么多年竟然没有备下后手，全心全意的栽培他，竟将我大晋的安危系于他一人身上。陛下息怒。你还记得太后临终所言吗？乞讨食物而活者，全也，可以为你看家护院；追逐食物而活者，狼也，应放逐海外为你征战。犬不听话可以打，狼不听话只能杀。楚北杰是狼。陛下三思。
这美王自小进宫，十四岁上战场，一战成名，为我大晋鞠躬尽瘁，生死关来居数番，立下战功无数，其忠心日月可表。王后也是老了，说来说去都是一些陈词滥调，这些寡人心里有数，否则也不会忍她到今天。你也累了，早点休息吧。陛下可是要去方寝殿？寡人是天子，要去哪里，需要时时禀报于你吗？哼启禀王爷，末将派兵按小王爷的吩咐，把楚北杰通敌一事传遍了禁军。楚北杰在禁军威严扫地，他命不久矣。好，很好。楚北杰居然对白娉婷一见钟情，红颜真是祸水。这个局面，司马洪应该万万没有想到吧？少爷。那他会对平婷姐姐不利吗？平婷一向非常聪明，这种局面他会应付自如的。我的人马什么时候能到齐？末将已派了所有兵马来与王爷会合。王爷稍安勿躁，咱们清点了兵马，再做打算。看来也只能如此了。平婷，这件事情，我相信你一定能够办得妥。什么声音？这是与小王爷会合的兵马。臣妾恭迎陛下
，陛下万安。都起来吧，陛下。陛下一定是操劳正事了，所以如此疲惫。何香，去拿金丹。是，我给你揉揉吧。嗯，嗯。娘娘，金丹来了。陛下。这金丹确实有蹊跷，寡人服下去，头就已经不那么痛了，只觉得浑身上下呀，神清气爽，着实是仙家的宝贝啊。只可惜只有实力，寡人倒是觉得越发不舍得吃了。陛下说笑了，这天下都是陛下的，还有什么舍不得的？家父知道陛下服用金丹有效，特命吴真人召集数十仙友，为陛下炼制仙丹，功力加倍，效果自然也加倍。陛下不用担心金丹有用尽之时了，尽管吃。嗯，如此甚好，让尚书大人劳心了。臣妾与家父一心侍奉陛下，陛下身体安康。便是臣妾的福分。还是贵妃善解人意，甚得寡人心意。王总管，嗯，我跟你说，什么事？去吧，是。启禀陛下，宫外有位女子求见，自称是。白娉婷，白娉婷，搜过了，并未携带武器。解开吧，是。进来吧，陛下，人已经带到了。民女白娉婷，参见陛下。果然是你啊！你本该是已死之人，上天眷顾你，让你逃过一劫。你本该逃命而去，却又活生生的出现在寡人面前。你并非是鲁莽之人。如今你自投罗网，你又想耍什么阴谋诡计？平婷没有任何阴谋诡计，我是来还债的。还债？还谁的债、啊？镇北王，楚北杰。你把他害的还不够苦吗？他就快要死了。听说镇北王被乌通敌，平婷想救他。那寡人倒是想听听，你打算怎么救他？让镇北王当众杀了民女，以证清白。
，如此一来，就没有人可以诬陷他了。<笑>贵妃，你都听见了吗？这个女子真有点意思，很对寡人的胃口。像白姑娘这样精灵剔透的人儿，自然招人喜欢，不然怎么会迷得镇北王？神魂颠倒。如果寡人不给你这个机会呢？民女今日前来送死，陛下不也是松了口气吗？圣人不一民而教，知者不变法而治。镇北王犯的是通敌死罪，陛下不得不杀。可却只是因为敌军的一个无名女子。陛下就要自损肱骨大将，陛下不也是懊恼吗？如今大晋盛世，但失去镇北王，陛下也会落得一个无将之用的地步。陛下一向习惯为人刀俎，应该不想为人鱼肉吧？所以这个机会，陛下不会不给的倒是被你拿了寡人的王牌，民女不敢。寡人听说你熟读兵书，运筹帷幄。若你能将兵书献上，或许可以给你一个还债的机会，救出北杰一命。寡人也知道兵书贵重，否则燕王也不会拿十五座铜矿来换你一命。寡人不逼你，成交。只是兵书在娉婷心中，需要细心写出。恳请陛下先行释放镇北王。这白姑娘什么时候把书写完，寡人就什么时候放人。臣妾愿替陛下分忧，监督白娉婷写完兵书。哦，那贵妃请命，寡人岂有不允之理啊？那就将白姑娘交给你，寡人拭目以待。是，恭送陛下。脸蛋儿看起来只不过算清秀，倒是这眼神火辣辣的，一股子狐媚劲儿。大胆贱人！你可知本宫是谁？听闻。大晋晋王交房专宠，只爱王后娘娘一人。这么多年了，也只是象征性的纳了一位贵妃。看娘娘的年纪，倒也不像是王后，恐怕就是那个命不太好的贵妃娘娘吧。大胆！何香，真是自作聪明。命好不好，不是旁人嘴里说的，而是要你亲眼看的。皇后，你太不了解男人了，从来都只是只闻新人笑，谁怜旧人哭。一生只爱一个女人，那都是男人做给别人看的把戏。娘娘睿智。
，想必是早就准备好了自己年老色衰，新人变旧人的一天。白娉婷，我也不屑在这跟你费口舌。陛下既然把你交给了我，我自然不会懈怠。何香，在。不要耍小聪明。事关镇北王性命，民女又怎敢乱行？这些兵书，乃是源自上古高人，字形原本就如此。娘娘看不懂也属正常。你的意思是说，本宫不识字吗？识不识字，不是娉婷说了算。你，原来娘娘真的不识啊！给我打！是。伶牙俐齿，我看你还敢胡言乱语！民女说的都是实话。娘娘自识有美貌，服侍陛下就够了，也自然不需要懂得这些上古的文字。这些兵书留给王后娘娘看就好。听说王后娘娘的学识。连陛下都佩服。再打！若是娘娘真的把我打死了，恐怕不止陛下拿不到兵书，就连他和楚北杰之间。也会有一道永远无法愈合的鸿沟。这么算来，我这一死，如同断陛下一臂，死得其所。只是，届时不知身为罪魁祸首的娘娘，应该如何自处啊？你威胁本宫，直言而已。你以为本宫真的在乎这兵书吗？一白娉婷只要落在本宫手里，就万不会有离开的时候。何香，在。本宫心疼你的手，去拿鞭子来。是。本宫倒是要看看，你能坚持多久。太医，王爷怎么样？啊，伤势过重，幸未伤及筋骨，小心休养即可。有劳太医了。啊，不敢不敢。莫然，你帮我到城外确认一下，聘婷他们是不是已经走远了，到了安全的地方？王爷，白姑娘她。他又回来了。你说什么，王爷？啊，他此刻人在哪里？王爷，白姑娘之前在皇宫外面求见陛下，现在已经被拉进方寝殿了。胡闹！王爷，你还是别去了，这都是白姑娘自己选择的。现在外面全都是禁卫军，你这身体，恐怕连院子都出不去啊！没想到你是来做说客的，王爷，别打他了！王爷，王爷放心，即便是鬼门关，漠然也陪你闯。
为什么回来？怎么这么不让人省心？你不能带他走，真美王，陛下做的一切都是为你好。你要是非带他走，朕会身败名裂。你不能糊涂，他只是个妖女，你怎能自甘堕落，受他迷惑？让开！娘娘，走开！娘娘，娘娘，娘娘息怒！陛下，好，贵妃，哎，贵妃，陛下，贵妃，这是怎么了？臣妾未能完成陛下所嘱，特地来请罪。快起来，到底发生什么事了？嗯，陛下，臣妾奉命监督白娉婷默写兵书，可没想到那个楚北监忽然闯宫要带走白娉婷，臣妾好言相劝，可他却一意孤行。他还还把臣妾给弄伤了。现在白娉婷被楚北杰带走，还请陛下速作决断。大胆！
大将军我们就知道大将军的意思他是我的恩人后来我们失散了但在我找到他的那一刻起以自己的微薄之力没想到你又回来救我
，时间世事难料，我也不想骗你。人都在我床上了，还敢嘴硬？你别过来！我还以为你不懂什么叫害怕。王爷，来这是我特意吩咐厨房为你做的燕地小吃，怕你吃不惯。为什么盯着我看？觉得我是只老虎？难道会吃了你不成？就算我真的是只老虎，也嫌你骨瘦如柴，要把你养胖了再吃吧。来，躺下你叫我什么？王爷，我喜欢。早点睡。